കൈവിരലുകളിൽ ഞൊട്ടയൊടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ കുറവാണ് കൈവിരലുകളിൽ മാത്രമല്ല കഴുത്തിലും നട്ടല്ലിലും കാൽമുട്ടുകളും വരെ ചലിപ്പിച്ച് ഞൊട്ടയിടുന്നവരും കുറവല്ല പഠിക്കുമ്പോഴോ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒരു റിലാക്സേഷന് വേണ്ടി ഞൊട്ടയൊടിക്കുമ്പോൾ മുതൽ എപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഞൊട്ടയൊടിക്കുന്നവരും നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുണ്ട് തുടർച്ചയായി നമ്മുടെ സന്ധികളിൽ ഞൊട്ടയൊടിക്കുന്നത് സന്ധികൾക്ക് തേയ്മാനമുണ്ടാക്കുമെന്നും സന്ധികൾ ഒടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും ചിലരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാറുണ്ട് ചിലർ ഇരുന്നെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കാൽമുട്ടുകളിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദവും കഴുത്ത് തിരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദവും എല്ലാം ഏറെ ഭയത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കാറുമുണ്ട് എന്നാൽ ഞൊട്ടയൊടിയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് പുറകിലെ രഹസ്യം ഓമൈ ഹെൽത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചലനമുള്ള സന്ധികൾക്കുള്ളിലെല്ലാം എല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഉരസൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനായി സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന മുട്ടയുടെ വെള്ളയോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു ദ്രാവകം നിറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടാവും ഈ ദ്രാവകത്തിൽ സന്ധികൾക്ക് ആവശ്യമായ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻറ്റുകളും ചില വാതകങ്ങളും അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുമുണ്ടാകും നിങ്ങൾ സന്ധികളെ പെട്ടെന്ന് വളയ്ക്കുമ്പോൾ അവ വലിയുകയും സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ പെട്ടെന്ന് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ അലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാതകങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പ്രഷറിൽ വായുകുമിളയായി മാറുന്നു ഇങ്ങനെ വായുകുമിളയുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണ് ഞൊട്ടയൊടിയുന്നതായി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരു തവണ ഞൊട്ടയൊടിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വായുകുമിള വീണ്ടും സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തവണ ഞൊട്ടയൊടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ ആ സന്ധിയിൽ വീണ്ടും ഞൊട്ടയൊടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ശബ്ദം കേൾക്കാറുള്ളൂ ഞൊട്ടയൊടിയുമ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് അതിനാൽ ഞൊട്ടയൊടിയുന്നത് സന്ധികൾക്ക് കേടാണ് എന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കരുത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും പൊതുസമൂഹത്തിന് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഓ മ